Evet bugün yine yollara düşüyoruz. Sizler için güzel bir şeyler hazırlamak istiyorum. Bu arada da annem dedim bu akşam. Onunla da vedalaşacağım. Yola çıkacağım. Anne hoşça kal. Güle güle annesin. Görüşürüz hoşça kal. Hadi bayım işte kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Yolluk hazırladı annem onu unutmuşum. Evet yollara düştük gidiyoruz. Bugün yine çok güzel ve enteresan bir yere götürmek istiyorum sizleri. Tabii mevsim itibariyle biraz zorlayıcı olacak gibi görünüyor. Yol da çok sisli. Şöyle göstereyim size. Problem yaşamadan gitmek istediğimiz yere varmayı ve orada da güzel bir içerik üretmeyi umuyorum. Bugün sizler için çekimlerini yapmak istediğim yere geçerken burada Düzce Hasanlar Barajı var. Burayı da size göstermeden geçmek istemedim. Buradan bir görsel alıp öyle devam etmek istiyorum yola. Tekrar görüşeceğiz. Böyle bir stabilize yola geldik. Navigasyon burayı gösterdi. Benim de bildiğim bir yol değil. Bu yol böyle midir? Onu da bilmiyorum. Selam aleyküm amca. Ne var ne yok? Nasılsınız? E, mağaraya buradan doğru mu gidiyoruz? Böyle devam ediyoruz değil mi? Tamam amca. Görüşürüz, hoşça kalın. Sağ olun. Evet, amcamızın dediğine göre doğru yoldayız. Arkadaşlar, stabilize yoldan çıktık. Taşların, kayaların içinden geldik. Sonra şöyle bir şey oldu. Burada sıfır bir asfalt yola çıktık. Ve burada da Sarıkaya Mağarası'nın yol tabelası var. Bu yola nereden nasıl gelecektik? Veya navigasyon neden bize bu sahtekarlığı yaptı? İnanın bilemiyorum. Evet değerli arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Batı Karadeniz bölgesinde Düzce ili Yığılca ilçesi sınırları içerisinde ve Sarıkaya köyünde bulunan Sarıkaya mağarasına geldik. Bu mağaranın en büyük özelliklerinden bir tanesi Batı Karadeniz bölgesinin en büyük mağarası olması. Mağaranın oluşumu ise dere yataklarından gelen suların kayaların içerisinde bulunan kireç taşları ve kum taşlarını aşındırması sonucu oluşmuş bir mağara burası. Ben size biraz yapısından da bahsedeyim. 717 metre gibi bir uzunluğa sahip, ana galeri uzunluğu da 510 metre, yüksekliği ise 15 ila 40 metre arasında değişen bir yüksekliğe sahip. Burası Kültür Bakanlığı Koruma Bölge Kurulu tarafından da birinci derece sit alanı ilan edilmiş durumda ve koruma altına alınmış durumda. Doğanın bize sunduğu nimetlerin bu şekilde devlet eliyle korunuyor olması bizi gerçekten mutlu ediyor. Ama bir de şöyle bir durum da var. Bunların devlet eliyle korunmasına ihtiyaç kalmadan öncelikle bizim bunu en iyi şekilde koruyup kollamamız gerekiyor. İsterseniz laf fazla uzatmayalım. Hadi gezintiye çıkalım.
Güzeldere Şelalesi'ni hatırlayacaksınız. Etkileyici bir manzarası vardı. Şu anda bu mağaranın girişi de gerçekten çok etkileyici. Evet iniyoruz. Evet, gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. İyi ki buraya gelmişiz. İyi ki sizleri böyle bir manzarayla buluşturabilmişim. Bir tutulması yaşıyorum şu anda. Şu anda yalnızım burada. İlk başta girerken biraz ürkütücü geldi. Yani ama şu anda şu manzara karşısında gerçekten şaşkınlık içindeyim. Yani o ürkütücü gelmesi arka planda kaldı. Buranın şaşırtıcı manzarası. İnanılmaz bir tabiat harikası olduğunu gösterdi bana. Evet, mağaranın içinde bir şelale var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Daha önce gelenler biliyordur mutlaka burayı ama... ...gelemeyenler için en azından bu muhteşem manzarayı göstermek benim için büyük bir keyif. Buraya arkadaşlar hem şu yukarıdan yani mağaraya girince soldan doğru merdivenler iniyor. Bir de mağaraya girdikten sonra yukarıdan sağdan doğru merdivenler geliyor. Bu merdivenler şu aşağıda birleşiyorlar. Şu çok ışıkların olduğu yerde birleşiyorlar. Burada yalnız olmak da bir şans çünkü yani buranın kalabalık olduğunu düşünseniz de merdivenler dar zaten bir de e, tabi herkes fotoğraf çektirmek isteyecek, herkes kamera çekimi yapmak isteyecek. Özellikle günümüz sosyal medyasında herkes içerik üretmeye çalışırken ve yalnız olmak gerçekten enteresanmış bu kadar büyük bir ihtişamın içerisinde. Az önce bahsettiğim girişteki soldan doğru inen merdivenlerden şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Mağaranın bu bölümünü de sizlere bu şekilde göstermiş olacağım. Buradaki bu kireç taşlarının da özelliği Paleozen Alt Eosen. Yaşlı kireç taşları bunlar. Bu mağara yarı aktif fosil bir mağara. Tabi bu sarkıt ve bitikler de mağaranın olmazsa olmazları. Muhteşem. Bir belgeselde görmüştüm. Bu sarkıtların 10 santim bile uzaması 
çok uzun yıllar alıyor. Yani şuradaki manzara o kadar eski bir tarihe sahip ki. Düşünsenize biz yokken de buralar vardı. Biz oluyoruz, buraları yok ediyoruz. Söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum. Bakın jöle gibi duruyor ama o kadar sert ki. Ve şunun oluşumu kaç yıl sürmüştür? Yani bu işin uzmanı olmadığım için net bir şey söyleyemeyeceğim. Mutlaka videoyu uzmanlar izlerler, altına yorum yazarlar. Bu oluşumların ne kadar sürede ve nasıl gerçekleştiği konusunda bize de yardımcı olurlar. Her karesi muhteşem gerçekten. başka gelenler de oldu. Tam zamanında gelmişiz. Yani muhteşem kelimesinin yetersiz kaldığı bir an yaşıyoruz. Buraya neden gelmemişim? Neden burayı yeni öğreniyorum? Ya buradan çıktıktan sonra kafamda o kadar çok neden olacak ki. Ama bunun yanında iyi ki de olacak. İyi ki öğrenmişim, iyi ki gelmişim. Evet istemeyerek de olsa bir turun daha sonuna geldik. Yani şu manzarayı bırakmak istemiyorum gerçekten. Ama her şeyin olduğu gibi bunun da bir sonu var. Mağaranın girişi biraz aşağıda kalıyor. Şimdi tekrar yukarı doğru çıkıyoruz. Evet buraya da böyle bir dinlenme yeri yapmışlar. Ben de burada biraz dinlenmek istiyorum. Evet sizleri gezdirdiğim yer Batı Karadeniz'in en büyük mağarasıydı. İçerideki manzara muhteşemdi. Hala daha etkisindeyim. Yani tekrar söylüyorum. İçerideki oluşumu, manzarayı, doğayı, tabiatı anlatacak hiçbir söz yok. Buranın birinci öncelikli korunacak kültür varlıkları kapsamına alınması tesadüf değil. Ben bu video için sizlere veda ediyorum. Umarım başka videolarda başka şekilde sağlıkla tekrar buluşabiliriz. Değerli arkadaşlar sizlerden ricam abone olmanız, bana destek olmanız. Ben de bu doğa harikalarıyla sizleri buluşturmaya devam edeyim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.